നമസ്കാരം രഞ്ജിസ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് സിനോണിസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് സിനോണിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഇരുപത് സിനോണിംസ് വെച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സീരീസിലെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് ഇടത്ത് വശത്ത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ കയറി ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലിബറൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ലിബറൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലിബറൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്കറിയണം എന്നാലേ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം ലിബറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം കർക്കശമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡേയുള്ള എന്നൊക്കെയാണ് ലിബറൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് ലിബറൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതേ അർത്ഥം വരുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥങ്ങളും അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേഡും അതായത് സിനോണിംസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ലവിങ് ആണ് നമുക്കറിയാം എന്താ ലവിങ് സ്നേഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹസമ്പന്ന ആയ എന്നൊക്കെയാണ് ലവി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം അഡോറിങ് എന്ന് പറയാം അഫക്ഷനേറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് അഡോറി അല്ലെങ്കിൽ അഫക്ഷനേറ്റ് ഇനി ജനറസ് എന്താണ് ജനറസിൻ്റെ അർത്ഥം ദയയുള്ള എന്നാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിബറൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അതേ അർത്ഥമാണ് എന്തിനുള്ളത് ഈ ജനറസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിബറലിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ജനറസിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ജനറസിന് വേറൊരു സിനോണിമുണ്ട് എന്ത് കൈൻഡ് എന്താണ് കൈൻഡ് അപ്പോൾ ലിബറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജനറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥങ്ങൾ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിബറലിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജനറസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കൈൻഡിനെയും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ടോളറൻറ്റ് എന്താണ് ടോളറൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ഷമയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് ടോളറൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ ഗിവിങ് എന്നതിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ട് പറയാം എന്താ ഫോർ ഗിവിങ് മാപ്പ് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് ഫോർ ഗിവിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ടോളറിൻ്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ഗിവിങ് എന്ന് പറയാം ഇനി ജെൻഡിൽ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ജെൻഡിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ജെൻഡിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ബഹുമാനമുള്ള എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പൊളൈറ്റ് എന്താണ് പൊളൈറ്റ് വിനയമുള്ള പിന്നെ വേറെ അർത്ഥമുണ്ട് സോഫ്റ്റ് മൃദുവായ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജെൻഡലിന് സിനോണിംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമ്മൾ നാല് വാക്കുകളുടെ സിനോണിം നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ ലിബറൽ ആ ലിബറൽ അല്ലെങ്കിൽ കർക്കശമല്ലാത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലിബറൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ജനറസ് ഒപ്പം തന്നെ കൈറ്റ് പിന്നെ ടോളറൻറ്റ് ഫോർ ഗിവി ക്ഷമിക്കുന്ന മാപ്പ് നൽകുന്ന ഇനി ജെൻഡിൽ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ അല്ലെ പൊളൈറ്റ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ജെൻഡലിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ലിബറൽ എന്നുള്ള എൻ്റെ സിനോണിം ജനറസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ മലയാളാർത്ഥം അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് ജിജ്ഞാസ അതാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആകാംക്ഷ എന്തിനുള്ള ആകാംക്ഷ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ അതാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി അപ്പം അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നും പ
എന്താ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യക്തത ഇനി അതിന്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രസിഷൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൈൻറ്റി പ്രസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൈൻറ്റി അതാണ് ക്ലാരിറ്റിയുടെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയുക പിന്നെ ഡിസയർ എന്താണ് വിഷ് ഡിസയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹം എന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ അതിന്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക വിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിറേഷൻ ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് എന്തിനുള്ളത് ക്യൂരിയോസിറ്റിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് അത് എടുക്കാം ഇൻക്വസിറ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റനിലൂടെ നമ്മൾ നാല് വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും ഒപ്പം തന്നെ സിനോണിംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ആങ്ഷ്യറ്റി എന്താണ് ആങ്ഷ്യറ്റി റെസ്ലെസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺനീസ്നെസ് അതായത് ഉത്കണ്ഠ അസ്വസ്ഥത എന്നൊക്കെയാണ് ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻറ്റി ഓക്കെ വ്യക്തത അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ച എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസയർ എന്താണ് വിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിറേഷൻ ആഗ്രഹം ഇനി ഇൻക്വസ്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇൻക്വസ്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് പ്ലെത്തോറ പ്ലെത്തോറ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം എന്താ പ്ലെത്തോറ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ധാരാളം എന്നാണ് അമിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം എന്നാണ് പ്ലെത്തോറ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നോക്കാം അബൻഡൻസ് അബൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ധാരാളം എന്നാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്ലെത്തോറയുടെ അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഈ അബൻഡൻസിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയ അബൻഡൻസിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത എന്താണ് റയർ റയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിരളമായതെന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയാം കാരണം സ്കേഴ്സിന്റെയും അർത്ഥം എന്താണ് വിരളമായതെന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അൺകോമൺ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അൺയൂഷൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്തിനാ റയറിനെ ഓക്കെ അപ്പം അൺകോമൺ അൺയൂഷൽ പിന്നെ സ്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് ചീപ്പ് എന്താണ് ചീപ്പ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വില കുറഞ്ഞതെന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ ചീപ്പിന്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫ്രൂഗൽ പറയാം അത് എഫ് ആർ യു ജി എ എൽ ഫ്രൂഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് നമുക്ക് ചീപ്പിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം ഇനി അടുത്ത സ്കേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റയറിന്റെ അതേ അർത്ഥമാണ് സ്കേഴ്സ് എന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കേഴ്സിന്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് റയർ എടുക്കാം അപ്പൊ റയറിന് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥം വിരളമെന്നാണ് അപ്പൊ സ്കേഴ്സിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും വിരളമായത് എന്നാണ് ഇനി ഒപ്പം തന്നെ റയറിനെ കൂടെ തന്നെ സിനോണിംസ് ഉണ്ട് അത് ഇതൊക്കെയാണ് സ്കാൻഡി സ്പാഴ്സ് സ്പുരാഡിക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്കേഴ്സിന് സിനോണിംസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം പ്ലെത്തോറ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിമാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അബൻഡൻസ് ധാരാളം അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ നാല് വാക്കുകളുടെ മലയാള അർത്ഥവും അപ്പൊ അതിന്റെ സിനോണിംസും പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വാക്കുകളുടെ ആ മലയാള അർത്ഥവും ഒപ്പം അതിന്റെ സിനോണിംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോക്കുക ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ബാരൻ അതായത് ബാരൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ബാരൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തരിശായത് എന്നാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലഭൂഷ്ടി ഇല്ലാത്ത അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത അതൊക്കെയാണ് ബാരൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം സ്ലഗ്ഗിഷ് എന്താണ് സ്ലഗ്ഗിഷ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലോ വെരി സ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലേസി എന്നൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മടിയുള്ള സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്നൊക്കെയാണ് സ്ലഗ്ഗിഷ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്ലഗ്ഗിഷിന്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം ലേസി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഫർട്ടൈൽ എന്താണ് ഫർട്ടൈൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ നാല് വാക്കുകളുടെ മലയാള അർത്ഥവും അപ്പൊ അതിന്റെ സിനോണിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പതിനാറ് വാക്കുകളുടെ മലയാള അർത്ഥവും അപ്പം സിനോണിമിസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നോക്ക ദ സിനോണിം ഓഫ് ദ വേർഡ് ബിനൈൻ ബിനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ബിനൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈൻഡ് എന്നാണ് അത് കരുണയുള്ള എന്നാണ് ബിനൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോങ്ലി എന്താണ് സ്ട്രോങ്ലി വളരെ ശക്തിയോടെ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പവർഫുള്ളി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വിഗറസ്ലി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ സ്ട്രോങ്ലിയുടെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം പവർഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വിഗറസ്ലി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത പ്രൗഡ്ലി പ്രൗഡ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അഭിമാനത്തോടു കൂടി അടുത്ത സാഡ്ലി സാഡ്ലി എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ദുഃഖകരമായ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാഡ്ലി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ സിനിമയുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റിവ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മോൺഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സോറോഫുള്ളി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് റിവ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മോൺഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സോറോഫുള്ളി അതാണ് സാഡ്ലിയുടെ സിനോണിസ് ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് കൈൻഡ്ലി എന്താണ് കൈൻഡ്ലി ദയയോടെ അപ്പൊ ഇതേ വാക്ക് അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ എന്തിനും പറഞ്ഞത് ഈ ബിനൈനും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ബിനൈന്റെ അർത്ഥം അത് ബിനൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദയയോടെ അർത്ഥമല്ല കരുണയോടെ എന്നാണ് ബിനൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് എന്തിനുള്ളത് കൈൻഡ്ലിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സിനിമയുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം ഈ കൈൻഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഈ പറയുന്ന കൈൻഡ്ലി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ നാല് വാക്കുകളുടെ മലയാള അർത്ഥവും സിനോണിസും പഠിച്ചു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് വാക്കുകളുടെ സിനോണിസും മലയാള അർത്ഥവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായി ഞാൻ കരുതുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യമായി എന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി താഴെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ല